Hola mga bes! It's me again, Joy, and welcome back to my channel! So, for today's video mga bes, ituturo ko sa inyo kung paano gumawa ng napakasarap at napakapatok na pang negosyo na dessert. Ito ay ang Floating Island Dessert. So, ayan guys, kung gusto nyo malaman, wala kayong ibang gagawin, kundi stay tuned lang kayo sa channel ko and keep on watching! So guys, ito yung ating mga ingredients. Meron tayo ditong 10 pieces ng egg. Meron tayo ditong 1 can ng kondensada, yung 390 grams. So yung gamit ko is Jolly Cow. So ito talaga yung ginagamit ko kapag gumagawa ako ng floating island. And then, meron tayong angel na evaporada. Dalawa lang ang ginagamit ko. It's either angel or cowbell na evaporada. And meron tayo dito ube halaya. Ito yung binibili ko guys na ready made na. Ito ay gawa ng Laguna, kaya talagang napakasarap na ito, guys. And meron tayong dalawang medium size, and then meron tayo sa small na size. And then, syempre, ito, meron tayo ditong lagayan. So, ito, guys, yung ginagamit ko sa pag nag-business ako nito. Ito kasi yung mabenta sa akin. Ang size ito is 4 by 6 inches. So, ang code niya is 303 by 24. So, ayan. So, dalawa yung ginagamit kong size. Bali, yung isa, yung isa wala ako nun. Kaya, ang gagamitin ko na lang is Yanera. Kung baga, pang demo ko lang naman. Kasi, guys, part 2 ko na to. Dahil yung una kong ginawa nito is na-delete ko. Kaya, gagawa ulit ako na panibagong uh, demo. So, dahil lalapit na nga ang Pasko. So, sana sa ano ko pa ito gagawin by end of November. Pero, baka kasi maging busy ako ng December. Kaya, baka hindi ko na ito magawa ulit ng review kaya ngayon, isisingit ko na siya so, ayan guys, so mag-start na tayo so, ihihiwalay muna natin yung egg yolk sa egg white, so, tara so, ayan best, napaghiwalay ko na yung egg yolk and egg white, so next step natin, is ilalagay na natin yung ating mga gatas, halo na natin siya dito sa ating egg yolk So, nandito ulit tayo ngayon sa labas. Kaya paaliwalas. So, yan guys. Sali na natin yung ating condensed milk dito sa ating egg yolk. Ayan. Simutin lang natin. Then, follow the eva. Then, tatakan lang natin siya ng konting vanilla essence. Then, ayan. Pag after natin ipag-mix sila, iset aside muna natin siya. Ispread muna natin yung ating ubi halaya dun sa ating mga lagay. Ayan, guys. Ibigay lang natin yung ating ubi dito sa ating lagayan. So, itong ubi na maliit na to, is, ang timbang nito is 80 grams. I-spread lang natin siya. Ikakalat lang natin siya. Sobrang lakas na ito guys. Alam nyo ba nung last year? Ang laki ng hinita ako dito. Last 2018 December. 2 weeks before Christmas. Kumita ako dito ng almost 30,000. In 2 weeks lang ha. Dahil sobrang bilin nito. So, mamaya sasabihin ko sa inyo kung magkano ko ito binibenta. So, yan. So, pag na-spread na natin siya, set aside na natin and then yung isa naman. So, itong medium size na to, ang grams nito is 160 grams. Dapat, ang lalagyan ko nito yung isa, yung 5x7 na kagaya nito. Eh, hindi na nga ako nakabili kasi nga itong dedemo ko lang naman. So, ayan. Ganun lang din. Spread lang natin. Ayan. 
Pero ang mabili talaga guys, eto, yung maliit. And ang suki ko dyan karamihan is call center. And alam nyo ba na nakarating na to sa iba't ibang bansa. So, pag natapos na natin maglag pag natapos na tayong maglagay ng mga ubes sa ating lagayan, ilalagay na natin yung ating flan mixture or yung ating leche flan mixture. So, ayan guys, tapos na sila and then ilalagay na tayo ng ating leche flan mixture. So, kuha kayo guys ng measuring cup nyo is gamitin nyo yung one third. Kita nyo ba yan? One third. Tapos, sa ganitong size, Maglagay kayo ng dalawang takal. So, sa recipe na to guys, makakagawa ka ng anim na ganitong size. Ulit ko guys ha, sa recipe na to, makakagawa kayo ng ganitong size. Anim na piraso. So, dito dahil mas malalim to, at medyo makapal to, gagawin natin siyang tatlong takal. Yeah. So, habang ginagawa ko to guys, mayroon na akong nakasalang doon na tubig para nakaredy na siya mamaya for steam. So, yung sosobro dito, gagawin ko na lang siyang leche plant kasi nga, pang demo ko lang naman to kaya isang size na lang yung binili ko. Ayan. Pero kung ibebenta nyo siya, anim na piraso ang magagawa nyo sa ganitong size. So, yan. So, ayan guys, ready to steam na siya. Pero, syempre, lalagyan natin siya ng aluminum foil sa ibabaw para hindi siya matuluan ng tubig. So, kukuha lang tayo ng aluminum foil. So, ayan guys. Lagay muna natin siya dito sa ating steamer. Ayan. Then, tatakpan natin siya ng aluminum foil. So, ayan guys, ready to steam na siya. And steam lang natin siya for about 30 minutes in low fire. So, ayan guys, balikan natin kapag kaluto na siya. So, ayan mga best, luto na yung ating leche plan. So, medyo palamgin muna natin siya ng konti bago tayo mag-proceed dun sa ating last step. Proceed na tayo dun sa ating last step. So, yung ating egg white, gagawin na natin siyang merang. So, lagyan muna natin siya ng 1 teaspoon ng cream of tartar. Yan. Then, pinimix na natin siya. So, iha-high speed lang natin siya. Hintayin natin guys na mag soft pick siya and then or ganyan, bubbly. Tapos ilalagay na natin yung ating sugar na gradually lang. So, ayan guys. Kapag ka bubbly na yung ating egg white, itagay na natin hindi-hindi yung kasukan. Huwag natin siyang bibiglaan. Hindi yung pilang. Wala kayong stand mixer. Okay lang din siya sa hand mixer. So, ihat na natin yung asuka. Then, hintayin lang 
sabi na maging stiff-thick yung form niya. So, ayan guys. Ganito yung stiff-thick form. Ayan. So, ganyan yung consistency na hinahanap natin. Masyado bang, masyado ato maliwanag. Ayan. So, pwede na natin siya ilagay dun sa, at, sa ibabaw ng ating leche flan. So, ayan best. Maglalagay na tayo dito sa ating ibabaw ng leche flan. Kita nyo ba? So, dapat ang total na magiging bigat niya is 250 grams. So, sa mirang, magtimbang lang kayo ng mga uh, 100 grams nito. So guys, habang ginagawa nyo ito, dapat nakapreheat na yung oven nyo sa 150 degrees Celsius. So, ang baking time nito mga best, kung ang gamit nyo is convection oven, ang baking time lang niya is 20 to 30 minutes. Kapag gas oven naman yung gamit nyo, kagaya ko, 40 to 45 minutes ang baking time niya. Or mas maganda, i-check nyo siya. Pagka golden brown na yung ibabaw niya, okay na yun. And huwag masyadong bukas ng bukas ng oven kasi ang tendency niya, babagsak yung ating merang. So yan best, pag nalagyan na natin siya ng merang sa ibabaw, kuha lang kayo ng tinidor, lagyan natin siya ng konting design sa ibabaw. Ayan. So clean lang natin siya pahaba. Or pwede rin, pwede rin siyang paganong. So ako pahaba yung ginawa ako. Para lang meron siyang design. So, ganun din sa iba. So, ganyan lang naman ang usually na design ng floating island. Pasuklay lang. Then, the last. So, after nito guys, ready to bake na siya. And, tayin lang ulit natin siya na matapos. And then, tsaka natin siya titikman. So, ayan. So, eto na siya mga best after 45 minutes na ating pagbe-bake. Ayan na siya. So, i-chill muna natin siya for about 6 hours dahil mas masarap tong kainin kapag malamig. Ayan. 2,000 years later. So, ayan. Eto na siya mga best after 6 hours natin siya chill. So, ayan. So, makikita nyo, pag close up ko, may makikita kayo yung parang nagkakaramelize yung ibabaw. So, ayan guys, normal yan na magkaramelize yung ibabaw niya. Dahil yan ay pagka nalalamigan siya, nag-automatic siya, nagkakaramelize yung ibabaw niya. Ayan. So, ayan, titikman na natin. So, alin ba dito yung una natin? Sa lang titikman natin? So, alin ba dito? So, ito, titikman, titikman natin itong nasa gitna. Pagkita ko sa inyo yung itsura niya. So, ayan. Yummy! So, ayan. Ganyan yung itsura niya, bes. Ah, oh, diba? Ayan. 
tikman na dito. Hap. Mula sa plan yung gusus. Soft na soft. Kaya kapag gagawin ko yung leche flan, huwag niyo isasama yung egg white. Hap! So, yun guys. Ganyan yung itsura niya. Diba? Pi-in-one dessert. Mm. Napaka-benta nito guys. Marami sa Pasko. Nakapatok na patok naman to. And perfect siya sa kahit anong okasyon, kahit anong mundaan. Perfect na perfect ang um, floating island. So, ayan guys. Nga pala, ang benta ko dito is kapag ka reseller, binigay ko siya ng 100 pesos yung ganitong size. So, minimum of 5 pieces ang aking reseller. So, kapag ka naman yung uh, yung ano lang, bibili lang sa akin, binibili ko siya ng 130 pesos sa isa. So, sa ganitong lagayan, kung lanera nyo siya ilalagay, pwede siyang ibenta ng mga 200 pesos dahil kasi mas makapal to and malalim siya kaya parang doble siya nito ayan and then nilalagay ko siya sa box wala kasi ako makapakita ang box dahil wala ako ngayon box bali i-insert ko na lang dito sa screen kung ano itsura ng box na pinaglalagyan ko or pwede rin kayong gumamit ng clear pack kagaya nyan tapos yan yung box ganyan yung box na pinaglalagyan ko. Ang size ng box na yan is 5 by 6 and then yung clear pack. Sabihin nyo lang 301 yung code. So, yung 301 is 5 pesos na yata ang isa and then yung box is 10 pesos. Mas presentable kasi guys kapag nakabox. So, ayun lang guys. Sana nagustuhan nyo, sana nagustuhan nyo itong video na to. And kung hindi ka pa nakasubscribe, please click mo na yung subscribe button and bell button na maliit para updated kayo sa mga bagong videos na i-upload ko. And guys, follow nyo din ako sa aking Facebook page na Joy Nerit Vlog. And dun sa aking isa pang Facebook page na The Joy of Baking and Cooking. So, yun lang guys. See you on my next video. Bye-bye!